Schon wieder nichts zum Aufmachen hier. Mann, ey. Jo, Leute und cool, dass ihr zu meinem neuen Video wieder unter dem Start seid. Kannst du dich eigentlich auch verhalten wie ein normaler Mensch? Jo, Leute, cool, dass ihr zu dem neuen Video wieder mit da seid. Das meinte ich ja gerade schon. Ähm, ich habe hier, ich bin ein bisschen aufgeregt, man merkt es gar nicht. Ich habe hier die Gloss, das Glossy Box Easter Egg. Und die war ja auch im letzten Jahr mördergut. Mördergut. Und deswegen freue ich mich darüber. Ich habe für das äh, Glossy Box Easter Egg... Ich habe für das Glossy Box Easter Egg 35 Euro bezahlt, weil ich Abonnentin bin. Als Nicht-Abonnentin konntest du es trotzdem bestellen. Ich glaube, zwei Stunden später. Aber du konntest es trotzdem bestellen. Eventuell gibt es die sogar noch. Das kann ich dir gar nicht sagen. Und ähm, musstest aber auch 10 Euro mehr bezahlen. Also ich glaube, 45 Euro ist das, was Nicht-Abonnenten zahlen mussten. Genau. So, ich würde sagen, wir schnallen gar nicht lange. Ich bin nämlich schon richtig aufgeregt. Schon wieder nichts zum Aufmachen hier. Mann, ey. Aber gut, dass hier immer irgendwo Bierkorken rumliegen. Alkoholiker! So, und lasst uns noch mal überlegen. Also, letztes Jahr hatte ich eine rosane. Ich glaube, dieses Jahr kann man rosa, blau oder gelb kriegen. Gelb fände ich nicht so geil. Ähm... Also ich fände Blau ganz cool, das würde gut zusammenpassen. Rosa ginge auch, aber Gelb fände ich nicht so geil. Du siehst es als erstes. Okay, du siehst scheinbar nichts. Ich sehe es als erstes. Ach nö. Guck mal, mein Ei ist schon open. Open, open. Komm, wir drücken das jetzt nochmal zu, damit ich euch das... Da ist schon ein Produkt rausgefallen. Oh Mann ey. Leben ist aber auch hart. Also so sieht das gute Schätzchen aus. Blau finde ich sehr hübsch. Letztes Jahr sah es ein bisschen anders aus, aber das ist gar nicht schlimm. Und es hat schon Schrammen. Es hat hier einfach schon... Guck bitte, es hat hier schon Schrammen. Aber gut, dann stelle ich es halt so rum hin, wo es keine Schrammen hat. Gut, also eine Sache ist uns ja gerade schon rausgeploppt. Ich glaube, das alles soll einen Wert von 145 Euro haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Also alle Angaben ohne Gewehr und ohne Pistole. Ne? Ich würde sagen... Dann talken wir gar nicht mehr lange, sondern packen dieses wunderschöne Cutie Petuti hier aus. Also, erstmal passiert das, wenn du das tust. Und hier sind mega viele Produkte drin. Alter. So, das erste, was ich aus äh, dem Paket hole, ist Neo Nail Professional. Das ist irgendwie ein Öl, ein Nagelöl. Okay. Also das erste Produkt, was wir hier haben, ist ein Nagelöl. Ja, sieht auch ganz, ganz hübsch aus. Und für meine krass kaputten Nägel <lacht> ist es gar nicht mal so schlecht. Also für mich kommt es sehr gelegen. Ja, das erste Produkt ist für mich auf jeden Fall sehr cool. Und ich glaube, jeder kann Nagelöl gebrauchen, oder? Also selbst wenn du künstliche Nägel hast, gibt es ja sicherlich auch eine Periode, wo du ähm, die abmachst damit die Luft kriegen und da ist Nagelöl vielleicht schon sinnvoll. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich finde es cool. So, und das nächste, was ich hier raushole, ist das, was auch schon rausgepurzelt ist, was nicht mehr warten konnte, ähm, ist das Produkt. Das ist ein Natural Blush. 42 Melonen von Gosh Cosmetics. Also ich zeige dir das mal. Ähm... Ganz tolle Farbe. Ich werde das mal behalten. Ich habe ja sonst eigentlich mit Blushes nicht so viel zu tun. Aber so ein natürlicher, der nicht so pinky aussieht, der vielleicht komme ich mit dem ja sogar zurecht. Wenn nicht, dann verschenke ich ihn an irgendeine meiner Freunde. Alter, Boys and Girls, jetzt hört doch mal auf hier. Wir haben hier von Kerastas. Also Kerastas ist ja sauteuer, Mann. Das ist ja wohl einfach sauteuer. Also wir haben hier von Kerastas, ich habe gerade nochmal nachgelesen in meinem schlauen Buch, Nutriv Mask Intensive. Also das ist eine Haarmaske. Alter Schwede. Da bin ich ein bisschen begeistert. Das zweite wäre harte Keratine gewesen, die man bekommen kann. Aber ich habe von sowas keine Ahnung, aber ich freue mich mega, dass da sowas krasses drin ist. Sehr cool. Das nächste, was ich raushole, ich schüttel es mal kurz nochmal. Sieht es immer so aus oder lag es einfach auf der Seite? Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Hier auf der einen Seite ist es so ein, also ne, hier ist der überall in so einem Lachston und hier hat er so einen Orangestich drinne. Aber das ist nicht außen, das ist drin. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, 
ob das sich einfach richtig vermischen soll und Orange einfach ein Anteil davon ist. Was ja alles sein kann. Ich glaube ja. Also wir haben ja ein Essie nagelackt. Das sind so diese kleinen Größen. Ich weiß gar nicht, die kann man so sonst, glaube ich, gar nicht so einzeln kaufen. Also korrigiere mich, falls es anders ist. Ähm, aber die gab es auch im Adventskalender, diese kleinen Größen. Und ich finde, das ist persönlich eine sehr, sehr hübsche Farbe. In diesem Lachskorallmäßig. Ja, finde ich sehr cool. Cool, ich kann hier bisher mit allem was anfangen. Wo gibt's denn sowas? Der Pullover wirkt irgendwie auch nur mit einem Tuch drüber. Naja. Ah, hier ist was für meine Mom drin. Die wird sich freuen. Also, wir haben hier von Pixie bei Petra. Von Pixie bei Petra hatte ich schon mal irgendwas. Konturpuder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das sehr gut. Ähm, haben wir hier einen Lipgloss in einer junge, einer super schönen Farbe. Aber es ist nicht nur ein Lipgloss, es ist auch ein Lip Plumper. Glossy Lip Plumper. Da wird sie sich mega freuen, da hat sie erst dann so eine Lippen. Ne? Und die sind dann auch noch schön glänzend in hier so einem Ton. Ja? Also das schreit so den Namen meiner Mutter, wenn man das sich so anguckt. Dieses glänzende, glossige, ist auf jeden Fall meine Mom. Ist auf jeden Fall meine Mom. Ach, schön. Das nächste, was ich in meiner Box habe, habe ich tatsächlich noch da. Ich liebe ja Benefit-Produkte, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Ich trage jetzt heute nicht den äh, Benefit-Dings, äh, weil ich mal andere ausprobieren wollte, die ich jetzt so in Boxen hatte. Aber mein Benefit-Mascara ist halt einfach die beste. Bisher ungeschlagen. Ja, und hier haben wir halt einen 24 stunden brow setter von Benefit und der hält wirklich mega gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass günstiger da auch gut halten. Ich habe den bloß einmal geschenkt bekommen, seitdem habe ich ihn noch. Ähm, und jetzt habe ich ihn nochmal. Die halten auch verdammt lange. Aber es, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass günstige da den gleichen Effekt haben. So, was haben wir hier? In Transit Camera Close-Up. Mask, Moisturizer and Primer in One. Ah, okay. Also, so sieht das erstmal aus. Kenne ich gar nicht. This works is... Oh, es rutscht! <lacht> This works ist die äh, Marke. Kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Also das gibst du halt einfach unter dein Make-up und dann macht es das ebenmäßig und so. Also genau, halt ähm, Mask, Moisturizer and Primer in One. Also alles in einem. Mal gucken, ob das wirklich so ein Wunderprodukt ist. Kannst du mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob du das eventuell kennst. Ja, ich bin gespannt. Aber auch das werde ich probieren. Ja, dich habe ich gleich gesehen. Elixir Jeunesse. Jeunesse. Serum Essenz. Die Yves Rocher Forschung für Pflanzenkosmetik hat den Afloja-Effekt aufgrund seiner reparierenden Eigenschaften und der Wirkungsfähigkeit. Nein, da steht Widerstandsfähigkeit. Geil. Gegenüber äußeren Einflüssen. Okay. Also wir haben hier... Ein äh, Gesichtsserum, was Müdigkeitsanzeichen sofort mindert und nach einem Monat sind Fältchen gemindert und die Haut repariert. Das klingt erstmal sehr geil, finde ich. Ähm, und Ivo Rocher mag ich ja auch grundsätzlich ganz gerne. Ich habe halt nicht viel von Ivo Rocher. Ich glaube, ihr habt ja die Auseinandersetzung mit dem Ivo Rocher Adventskalender vielleicht gesehen. Und ähm, auch das Dankeschön-Paket von Ivo Rocher. Oh, das ist aber auch. Also mit der Verpackung und so haben sie es, ne? Das sah ja auch. Ähm wenn es keine sah ja auch mega aus. Ja, das werde ich ausprobieren und mich mal überraschen lassen, wie das so ist. Also es hört hier gar nicht mehr auf mit den Sachen. Das stimmt nicht, ist gleich leer. Und zwar haben wir hier Diamant Gold Dust Sheet Mask. Dust, wahrscheinlich. Ja, wir haben hier eine Maske drin, eine Diamond Gold Mask. Ist es eigentlich eine... Ah ja, genau. Nee. <lacht> ich tue auch immer sehr schlau. Ist das eine Tuchmaske? Ich glaube nicht. Obwohl. Doch, ich glaube... Nee. Ah, ich weiß nicht genau. Ah, tatsächlich. Es ist tatsächlich eine Tuchmaske. Das ist schon mal geil. Äh, enthält echte Goldflocken sowie ein Diamant- und Rosenextrakt. Na gut, aber ob ich Goldflocken unbedingt in meinem Gesicht brauche, ist halt so die Frage. Also ja, Nobel geht die Welt zugrunde. Ne? Aber <lacht> braucht man das... Who knows? Und Leute, letztes Produkt. Hast du es gesehen? <lacht> Wenn ich es vielleicht gehabt. Spaß. Ähm, was war denn hier? Ach, hör auf. Ich habe hier gerade ein Parfüm hoch und runter geschmissen. 
Konnte ja keine Ahnung. Achso, ich soll es euch vielleicht erstmal zeigen. Von Ephora. Felicity Woman oder so. Ja. Holen wir das doch mal raus und gucken uns das hier mal an. Ja, also sehr, sehr schlicht. Dicky, du fokussierst das Falsche. Hier, wie gesagt, sehr, sehr schlicht. Ähm. Ah, das hat hier so eine Rolle. Ich glaube, jeder wusste, was, Rolle, was mit Rolle gemeint war. Ich hätte es nicht ranzoomen müssen. Aber, Alter. Ich übertreibe nicht. Ich übertreibe wirklich nicht. Was denn das für ein geiles Parfüm? Das ist gar nicht mal teuer. Das muss ich mir, glaube ich, nachholen. Also 10 Euro geht auf jeden Fall voll klar. Und es riecht... Oh Gott, als wäre ich in, einem, in Charlies Schokoladenfabrik, Junge. Also es riecht total vanillig und so ein bisschen nach gebrannten Mandeln oder so. Oder nach auf jeden Fall kandierten Zucker. Oh geil. Ich glaube, die Westen würden mich mögen im, im Sommer. Oh, das riecht mega gut. Das ist richtig cool. Also, wie gesagt, es muss halt auch nicht immer teuer sein. Aber wo kann ich das denn kaufen eigentlich? Dies begehrte vor Pü Parfüm. Dieses begehrte Parfüm bringt dich zum Träumen. Der blumig-fruchtige Duft wurde... Ja, blumig-fruchtig weiß ich halt nicht, ne? Und sie sagen, ich befinde mich auf den Seychellen. Dahin soll es mich ja, katapultieren. Ah, ich fand, also... Blumig, wenn wir Vanille als Blume zählen, was wir nicht tun. <lacht> blumig-fruchtig. Ich finde, es riecht auch nicht nach mehr Frucht. Es riecht einfach richtig geil süß vanillig. Aber vielleicht bin ich auch nicht so der Bro im Düfte beschreiben. Wahrscheinlich ist da nicht mal Vanille drin. Wahrscheinlich ist da auch kein kandierter Zucker drin. Aber es riecht so, ich schwöre das. Also das ist auf jeden Fall mega, Junge. Ich habe manchmal Angst, dass die Leute mich nicht ernst nehmen. Weil ich bei jedem sage, oh geil, mega, richtig cool. Aber ich finde es halt einfach richtig cool. Ich würde sagen, wenn ich es nicht cool finden würde. Und gönnt euch nochmal dieses Cutie. Oh. Also wir haben tatsächlich in dieser Box 10 Produkte, ähm, wo das Parfüm auf jeden Fall mein Highlight ist. Ähm, der Brow Setter auf jeden Fall ein Highlight ist. Das auf jeden Fall ein Highlight ist. Und den Rest finde ich aber auch gut. Außer wie gesagt den, den äh, Lip Gloss für mich nicht. Aber weil ich halt einfach nicht so eine Glossy, so ein Glossy Mäuschen bin. Aber wie gesagt, ich habe mich trotzdem gefreut, weil meine Mutter das lieben wird. Und ich bin hart begeistert. Aber das war ich letztes Jahr auch. Ich weiß nicht, ob du es letztes Jahr gesehen hast, das Video. Ich verlinke es dir hier oben nochmal, falls nicht. Ah, da könnte ich ja auch, könnte ich auch sieben von kaufen. Also bringt nichts, weil es sind ja die gleichen Produkte drin. Und man muss ja auch nicht hamstern. Aber ich finde es so schön. Ich glaube, ich werde nächstes Jahr für euch eins mitbestellen. Denn das war ganz schön schön hier. Ja, Mann, ich blende dir hier nochmal den Gesamtwert ein. Kannst du auf jeden Fall mal gucken, ob meine 5, 145 Euro Schätzung gestimmt hat und ob ich das richtig im Kopf behalten habe oder nicht. Ähm, aber auf jeden Fall war das eine Mega-Box. Oh Gott, ich liebe das Glossy Box Easter Egg, Mann. Ich glaube, ich finde es sogar noch geiler als den Kalender. Also. Gut, damit sind wir natürlich schon beim Ende angekommen, weil the egg is, is leer. It's not the yellow from the egg. Wow. Aber wenn dir das auf jeden Fall gefallen hat, was in der Box ist und wie ich das präsentiert habe, <lacht> Spaß, dann äh, lass auf jeden Fall einen Daumen oben da, da freue ich mich. Und können wir mal bitte kurz in den Kommentaren darüber reden, wie geil dieses Ei ist? Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie diese kleine Schickimicki hier. Und du kannst auf jeden Fall auch Abonnent werden. Das würde ich dir wärmstens ans Herz legen, weil <lacht> ich das tue. <lacht> So, und weil mir im letzten Video schon wieder keine äh, coole Reime zum Abschied ähm, in die Kommentare gepostet habe, muss ich jetzt noch mal kurz überlegen. Ich mache jetzt die Strunzel-Rapunzel. Bis dann!